அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அடுத்து நாம் கேட்க இருப்பது வாசம் வீசும் பூ மாலைக்கு அறிமுகம் தேவையா இருந்தாலும் இங்கு மேடைக்கு வந்து உரையாற்ற இருப்பவர் பேசிக்கா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பத்து வருடம் துறைமுகத்தில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேக்கல்ட்டியாக ப்ரொஃபஸராக மேரிடைம் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்திருக்காரு இதை தாண்டி மேலை நாடுகளுக்கு துபாய் கொரியா போன்றவர் போன்ற நாடுகளுக்கு சென்று தன்னுடைய தொழிலை கண்டினியூ பண்ணியிருக்காரு அதற்கு பிறகு இலக்கியம் தமிழ் திராவிடம் இந்திய தேசியம் இது மேலுள்ள ஆர்வத்தின் காரணமாக தமிழர்கள் என்பவர் தமிழகத்தில் தோன்றியவர்களா அல்லது குமரி கண்டத்தில் இருந்து பெயர்ந்து வந்தவர்களா குமரி கற்பனையா அல்லது தெற்கே ஒரு கண்டமா இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கிற அனைத்து கேள்விகளுக்கும் தன்னுடைய ஆய்வு நூலான குமரி கண்டமா சுமேரியமா அப்படிங்கிற நூல் மூலமா பதிலளித்த ப பிரபாகரன் அவர்களை திராவிடம் தமிழ் மற்றும் இந்திய தேசியம் குறித்து பேச மேடைக்கு அழைக்கிறோம் சார் பிளீஸ் இது மட்டும் கிடையாது இவர் வந்து புகார் நகரத்து பெருவணிகம் அந்த நூலும் எழுதியிருக்காரு தன் துறை சார்ந்த ஆறு நூல்களை எழுதியுள்ளார் நன்றி முன்னை பழமைக்கும் முன்னை பழமையதாய் பின்னை புதுமைக்கும் பெயற்றும் அப்பெற்றியதாய் என்றுமுள்ள தென்மொழியாய் இறைவனுக்கும் தாய்மொழியாய் தென்றலென வந்த தமிழே வணக்கம் சென்னை இலக்கிய விழா ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் எனக்கு முன்னால் பேசிய அனைத்து பெரியவர் பெரியவர்களுக்கும் மதிப்புக்குரியவர்களுக்கும் இங்கே வீட்டிற்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுதந்திரம் பெற்று மூன்று கால் நூற்றாண்டுகள் ஆகிவிட்டன இன்னும் ஒரு கால் நூற்றாண்டை கடந்து விட்டால் நூறாண்டு விழா கொண்டாடி விடலாம் அடிமைப்பட்டிருந்த காலத்திலே நமது முன்னோர்கள் நமக்கு தடையாக இருந்த மலைகளை உடைத்து பாறைகளாக மாற்றினார்கள் அதன் பின்னால் வந்த பல தலைவர்கள் நமக்கு பாதை அமைத்து கொடுத்தார்கள் அந்த பாறைகளை பயன்படுத்தி பாறை அமைத்து கொடுத்தார்கள் அதன் மீது பயணம் செய்து நூறாண்டு என்ற இலக்கை அடைய வேண்டிய நாம் இன்று பல வித்தியாசமான குரல்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியா ஒரு நாடல்ல இந்தியா பல நாடுகளின் கூட்டமைப்பு இந்திய பண்பாடு என்று ஒன்று கிடையாது தமிழ் பண்பாடு உள்ளது அந்தந்த மாகாணத்துக்கான பண்பாடு உள்ளது இந்தியாவுக்கென்று என்ன பண்பாடு இருக்கிறது இது திராவிட பூமி இங்கே வடநாட்டவர் இந்த திராவிட கலாச்சாரத்தை அளிப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அல்லது தமிழை இந்தி வந்து அழிக்க முயற்சி செய்கிறது சமஸ்கிருதத்தை திணிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் தமிழன் வளர விடாமல் இருப்பதற்காக நீட் தேர்வை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் பல பிரச்சாரங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதில் என்ன விசேஷம்னா இந்த கேள்வி கேட்கிறவங்க நல்ல தயார் பண்ணி எங்கேயோ நல்ல ஒரு பட்டறையில் வந்து லேத் பட்டறையில் போட்டு அவங்கள செஞ்ச மாதிரி தெளிவாக கேள்வி கேட்குறாங்க ஆனால் பதில் சொல்லும் பொழுது நாம் தான் கொஞ்சம் திணறி கொண்டு இருக்க வேண்டியிருக்கிறது ஸோ எப்படி நிகழ்ந்தது இந்த மாற்றம் அப்போ திராவிடம்ங்கிறது உண்மையா தமிழ் தேசியம்ங்கிறது உண்மையா இந்திய தேசியம்ங்கிறது உண்மையா இல்லை இந்த நம்ம ராஜீவ் மல்கோத்ரா சொன்ன பிரேக்கிங் இண்டியா ஃபோர்ஸஸ் அதுதான் இந்த குரலாக ஒழிக்கிறதா இதை பற்றியெல்லாம் ஒரு சில மணித்துளிகள் உங்களோடு பணி பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கிறேன் முதல்ல இந்த திராவிட தேசம் இவங்களுடைய கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ தமிழ்நாடு வந்து ஒரு தனி தீவு மாதிரியே இருந்ததாகவும் அதில் ஒரு பண்பாடு முளைத்ததாகவும் இதற்கும் வடநாட்டுக்கும் உள்ள பண்பாட்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லாதது போலவும் ஒப்பில்லா இந்த தமிழ் பண்பாட்டிலே இந்த திராவிட பண்பாட்டிலே எங்கிருந்தோ வந்தவர்கள் வந்ததுனால இங்கே பிற பல பிரச்சனைகள் எழுந்தது உயர்ந்த தமிழகம் தாழ்ந்தது அந்த பண்பாடு நிலை குலைந்தது இப்படியெல்லாம் பல புத்தகங்கள் ஒரு பெரிய ஈகோ சிஸ்டமே இதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் போய் ஒரு ஆய்வு செய்யணும்னா இந்த சித்தாந்தத்தை தாண்டி உங்களால் ஒரு பிஹெச்டியை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு 
சாதாரண ஐம்பது பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கையேடு முதல் ஒரு ரிசர்ச் தீசிஸ் முத கொண்டு இதை அடிவொட்டியே இருக்கிறது மொத்தத்தில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மில்லியனியம் கேட்டுக்கு பார்த்தோம்னா அவனுக்கு இந்தியாவா தமிழ்நாடாங்கிறதுல உண்மையுமே ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்கிற அளவுக்கு இதை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் ஸோ இதில் எங்க நிற்கிது இந்த இடம் இந்த திராவிடம்ங்கிறது எங்க அவங்களுடைய கொள்கை என்ன ஆரியம் தமிழ் இது வந்து என்னைக்குமே அவங்களுக்கு ஒரு போட்டி ஆரியம்னா சமஸ்கிருதம் சரி அவங்க வந்து நம்மளை இப்போ ஒரு க ரீசண்டாக ஒரு யூடியூப் வீடியோ ரொம்ப ஃபேமஸாக போகுது அதில் ஒரு பெரிய தலைவர் திராவிட தலைவர் சொல்கிறார் வடநாட்டிலிருந்து வந்த ஆரியர்கள் தமிழ் மன்னர்களுக்கு சூத்ரர்னு பட்டம் கொடுத்தாங்களாம் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாதனால சேர சோழ பாண்டியங்கள்லாம் மகிழ்ச்சியோடு அந்த பட்டத்தை போட்டுக்கிட்டாங்களாம் அதுக்கு இப்போ அப்புறமா அவங்க போட்டுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அது இழிந்ததுன்னு சொன்னாங்களாம் ஆகையினால நம்ம தூக்கி அறியணும் உடனே கைதுட்டுறாங்க இது தொடர்ந்து வாரம் தவறாம ஒரு மீட்டிங் நடக்குது தினமும் ரெண்டு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டோ வாட்ஸ்அப் வீடியோவோ இது மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் இன்டாக்ட்ரினேஷன் இதுல இருந்து வெளிவருவதற்கு நாம் என்ன செய்யணும் அதையும் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் முதல்ல இந்த ஆரிய திராவிட சித்தாந்தம்ங்கிறத கொஞ்சம் நேரடியாக பார்த்தோம்னாலே இந்த திராவிடம்ங்கிறதே முதல்ல தமிழ் சொல் இல்லை அது அதுக்கு நிகரான தமிழ் சொல் என்ன அவங்களுக்கு தெரியாது இதோடைய மூலம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா ராபர்ட் கால்டுவலுக்கும் வில்லியம் ஜோன்ஸுக்கும் இடையே இருந்த தனிப்பட்ட பகை வில்லியம் ஜோன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் தான் சம்ஸ்கிருதம் லட்டீன் பாரசீகம் இதுக்கெல்லாம் உண்ட தொடர்புகளை பற்றி முதல் முறையாக லண்டன் ராயல் சொசைட்டியில் பேசினார் அப்புறமா பெங் கல்கட்டாவில் ஏசியாட்டிக் சொசைட்டின்னு ஏற்படுத்தினார் அவர் ஆனால் மத மாற்றத்துக்கு உதவி போகவில்லை அவர் ஒரு ஸ்காலராகவும் ஒரு நீதிபதியாகவும் தான் செயல்பட்டாரே ஒழிய மிஷனரிஸ்க்காக அவர் செயல்படலை ஆனால் அது வந்து நேரடியாக ஒரு மிஷனரியை பாதித்தது அவர் தான் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலியில் இருந்த ராபர்ட் கால்டுவல் அவர் அதுக்கு மாற்றாக தானும் ஒன்று செய்ய வேண்டும்னு யோசிக்கிறார் அப்போ அவர் வந்து ஒரிஜினல் ரிசர்ச் எதுவும் பண்ணலை அவர் கையில் ஒரு ரிசர்ச் கிடைக்கிது ஒரு புத்தகம் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் நாட் ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜ் இந்த புத்தகத்தை எழுதுனது யாருன்னா எல்லிஸ் ஆர் ஒயிட் டபிள்யூ ஹெச் ஒய் டிஇ ஒயிட் அப்படிங்கிற ஒரு அவரும் ஒரு ஆங்கிலேயர் தான் குண்டூரில் கலெக்டராக இருக்கிறார் பின்னால் சென்னைக்கு வரார் அவர் வந்து தமிழ் மீது கொண்ட பற்றினாலையும் சைவ சமயத்தின் மீது கொண்ட பற்றினாலையும் பிற்காலத்தில் தன் பேரை எல்லீஸ்வரன்னே மாற்றிக்கிட்டார் உங்களுக்கு ஆச்சரியமான செய்தி அவர் கும்பகோணத்தில் தான் அவர் புதைக்கப்பட்டிருக்கிற பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு கிர அங்கே தான் அவர் விருப்பப்பட்டு எனக்கு இங்கே தான் என்னை என் நினைவிடம் இருக்கணும்னு அவர் வில்லில் எழுதி வச்சு இன்னைக்கும் அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் மறந்துட்டோம் அந்த புத்தகத்தை வரிக்கு வரி காப்பி அடிச்சர் கால்டுவெல் ஒரு இடத்துல கூட ஒயிட்டுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கல இது அவர் சொன்னது அப்படிங்கிறத சொல்லவே இல்லை ஏதோ தானே கண்டுபிடித்தது போல எழுதுறார் டைட்டிலை மட்டும் மாற்றி வைக்கிறார் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ் அப்போ வந்தது இந்த ட்ரெவிடியம்ங்கிற இந்த மாயை சொல் திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து தமிழ் இலக்கியங்களில் பண்டைய இலக்கியங்களில் எங்கேயும் கிடையாது ஒரே ஒரு நூலை தவிர தாய்மான சாமிகள் எழுதின செவன்டீன் ஜீரோ செவன் அவருடைய காலம் அதில் ஒரு பாட்டில் ஒரு இடத்துல வருது ஆனாலும் அங்கே தமிழ் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தான் வருது ஒழிய தென்னிந்தியா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரலை ஆனால் வடமொழி இலக்க இலக்கியங்களில் எத்தனையோ இடத்துல திராவிட ஈஸ்வர் திராவிட பாஷா திராவிட தேசம் அப்படின்னு எத்தனையோ இடங்களில் வடமொழியில் இருக்குது அது எல்லாமே தமிழை மட்டும்தான் குறிக்கிறதே ஒழிய தென்னிந்தியா அப்படிங்கிறத திராவிடம்ங்கிறதுல குறிக்கப்படவில்லை முக்கியமாக இந்த வடக்கு தெற்கு ரெண்டுக்கும் எப்பயுமே ஒரு மோதல்னு சொல்கிறாங்களே அதுவே இல்லை ஒரு உதாரணம் வடமொழியில் மச்சபுராணம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்கு அந்த மச்சபுராணத்தில் கதை என்னன்னா பைபிளில் வர்ற நோவாவுடைய கதை தான் கிருத்தமாலா அப்படிங்கிற ஒரு நதிக்கு சத்தியவிரதன்கிற மன்னன் போறான் அந்த மன்னன் யாருன்னு மச்சபுராணம் தெளிவாக சொல்லுது திராவிட ஈஸ்வர் அப்படிங்குது திராவிட ஈஸ்வர்னு அந்த இடத்துல பாண்டிய மன்னன்னு குறிப்பிடுது இந்த நதி கிருதமாலாங்கிற நதியில் போய் ஒரு கை தண்ணி அழுறான் அதில் ஒரு மீன் இருக்குது அந்த மீன் சொல்லுது என்னை இந்த நதியில் போட்டுறாத வீட்டுக்கு கொண்டு போ அப்படின்னு அவன் ஒரு கமண்டலத்தில் போடுறான் அந்த கமண்டலம் நிறையுது 
பெரிய பாத்திரத்தில் வைக்கிறோம் அதுவும் நிறையுது அப்படியே எந்த பாத்திரத்தில் மாற்றினாலும் அந்த பாத்திரம் நிறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது கடைசியாக கடலில் போடுறோம் அந்த மீன் பெரிய உருவாகி விஷ்ணுவாக மாறி நீ ஒரு பெரிய கப்பல் கட்டிக்கோ ஒரு நாளைக்கு வெள்ளம் வரப்பொழுது உடனே நான் காப்பாற்றி கொண்டு போகிறேன்னு சொல்கிறார் இவன் அதே மாதிரி கப்பல் கட்டுறான் விஷ்ணு வந்து மீன் வடிவாக வந்து அவனை இழுத்துட்டு வந்து அதனால தான் அந்த மற்ற புராணம் அந்த புராணம் எங்க சொல்லுது இந்த கப்பல் மலையாள மலைகளுக்கு கிழக்கு பக்கத்திலே ஒதுங்குதுன்னு சொல்லுது அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் அப்போ அந்த மன்னன் வெளியே வந்து விஷ்ணுவுக்கு நன்றி சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் விஷ்ணு தோன்றி உன்னிலிருந்தே மனிதர்கள் படைக்கப்படுவார்கள் ஆகையினால் இன்று முதல் உன்னுடைய பெயர் மனு நீ முதல் மனு என்பதனால் உனக்கு இன்னொரு சிறப்பு பெயர் ஸ்வயம்புவ மனு அப்படின்னு சொல்றது யார் சொல்ற வடநாட்டு இலக்கியம் பாண்டிய மன்னனை என்னுடைய கூல முதல்வன் அப்படிங்குது அதே பாண்டிய மன்னர்கள் என்ன சொல்றாங்க எட்டாம் நூற்றாண்டுல வேள்விக்குடி செப்பேடு அப்படின்னு ஒரு செப்பேடு இருக்கு விக்கிபீடியால இருக்கு கூகுள்ல இருக்கு அந்த போட்டோகிராஃபே இருக்கு அதுல நெடுஞ்சொல்லியன் ஒரு மன்னன் இவன் வந்து சங்ககால நெடுஞ்செழியன் இல்லை இவன் எட்டாம் நூற்றாண்டு பிற்காலத்தில் சேர்ந்த நெடுஞ்செழியன் அவன் என்ன சொல்கிறான் அந்த செப்பேட்டில் புரூரவசு மகாபாரத்தில் வராரு அவர் தான் எங்கள் குல முதல்வன் அவர் வந்து என்னுடைய கொடியிலே மீனை பொறுக்க இலக்கணமாக வைக்க சொல்லி எழுதி எங்களுக்கு அறிவுரை சொன்னார்னு பாண்டிய மன்னன் சொல்கிறான் பாண்டிய மன்னன் சோக்கால்டு ஆரியனை என்னுடைய குதல் குல முதல்வன் அப்படிங்கிறான் ஆரிய நூல் பாண்டிய மன்னனை என்னுடைய குல முதல்வன் அப்படிங்குது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஆரிய திராவிட குழப்பம் வேணும்னு உருவாக்கப்பட்டது தான்ங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய இலக்கியங்களே சான்று அடுத்தது ஆரியம் நாங்கள்லாம் அவங்கெல்லாம் சகப்பு திராவிடம் நாங்க கருப்பு கருப்பு தான் எங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் ஆமா சரி சரி அப்ப ராமன் விஷ் கிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் கருப்பாக இருக்காங்களே அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது சார் அது புராணத்தில் ஏதாவது எழுதியிருப்பாங்க வேணும்னு கூட அப்புறமா கூட திரிச்சு எழுதியிருப்பாங்க ஆரியர்களுடைய வடநாட்டவர்களுடைய முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவே கருப்பாக இருக்காரு எப்படி சாந்தாக்காரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககடசதுஷம் மேகவர்ணம் மேகவர்ணமாக இருக்காரு கேள்வி கிடையாது பதில் கிடையாது தமிழர்களின் முழுமுதற் கடவுள் யார் சிவன் அவன் என்ன நிறம் சிவன்னாலே சிவந்தவன் அர்த்தம் சிவனிய நிலம்னாலே சிவப்பு நிலம் அவன் சொந்த ஊர் எது இமயமலை கைலாசம் ஏன் அங்க இருக்கிறான் தென்னாடுடைய சிவனுக்கு காஷ்மீர்ல என்ன வேலை இல்லையா அவன் சென்னாட்டிலே இருக்கணும் ஸோ நம்ம சைவமே தேசியத்தை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு மதம் இதுல தேசியம் இந்தியா முழுக்க ஒண்ணுதான் முருகன் எடுத்துக்கோங்க முருகன் என்ன நிறம் வள்ளல் பெருமான் சொல்றார் சீர்துகள் தோகை மயில் மேலே இளம் செஞ்சுடன் தோண்டும் திறம் போலே கூர்வடி வேல் கொண்டு நம்பருமான் வரும் கோலத்தை பாருங்கள் கோதையர்கள்னு காலையில அந்த கடல் நீளமா இருக்கிற அந்த நீல நிற கடல்ல ஒரு சுடர் செஞ்சுடர் எப்படி வருதோ அது மாதிரி நீல நிற மயில்ல முருகன் வாராம் அப்படிங்கிறார் சரி வள்ளல் பெருமான் கூட இந்த காலத்தவர் முருகனை பற்றிய முதல் பாடலான திருமுருகாற்றுப்பட என்ன சொல்கிறது சேன் விலங்கு அவிர் ஒளி சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கிற அவிர் ஒளியாக இருக்கிறான் அப்படின்னு திருமுருகாற்றுப்படையில் நக்கீரர் சொல்றார் அப்புறம் எங்க போச்சு உங்க திராவிட கலர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி போலவும் அதுக்கு பின்னால விஞ்ஞானம் இருப்பது போலவும் அது பகுத்தறிவுன்னு வேற சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்மளை பார்த்து பகுத்தறிவு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆரியர்கள் நம்மளை பார்த்து சூத்ரர்னு சொன்னான் அப்படியா சொன்னாங்க அவர்கள் நீங்க எட்டாம் வகுப்பு ஹிஸ்டரி புக்கை எடுத்து பார்த்தாலே தங்கள் சமூகத்தை ஆரியர்கள் தங்கள் சமூகத்தை பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன்னு வகுத்துக்கிட்டாங்க அப்படித்தான் இருக்கு அடுத்தவனை போய் அவங்க வகுக்கல சரி அப்படியே இருந்தா தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஆரியன் யார சொல்றீங்க ஜாதிக்கு பேசுவோம் ஜாதி பேசாமல் இதில் ஒளிச்சு மறைச்சு பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு ஐயர் ஐயங்கார நீ ஆரியன்கிற சரி அப்போ ஆரிய சத்திரியன் எங்கே போனான் ஆரிய வைசியன் எங்கே போனான் அப்போ ஆரியத்தில் சூத்ரன் ஒருத்தர் இருக்கிறானே 
அப்ப திருமாவளவன் எல்லாம் இன்னைக்கு ஆரிய சூத்ரனா திராவிட சூத்ரனா கேள்வி வருதா இல்லையா அப்ப எந்த உங்களுக்கு இருக்குது அப்புறம் புருஷ சூக்தம் தலையில வந்து வந்தவன் பிராமணன் நெஞ்சு தொடை கால் சரி உண்மைதான் இதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல தலை மேல் கால் கீழ்னு இது கீழானது இது மேலானதுன்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கேன் அந்த புருஷ சூக்தத்துல கிடையாது இன்னொன்னு சொல்றேன் சென் பால் அவர் வந்து கடிதங்கள் எழுதுறார் எபிஸ்தல்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் பால் டு ரோமன்ஸ் டு கிரீக்ஸ் இருக்கு அதுல கிரீக்கு எழுதுன ரெண்டாவது எபிஸ்தல்ல பார்த்தா இதே தான் சொல்றாரு எல்லாரும் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாது யார் சென் பால் சொல்றார் நான் சொல்லல யார் நம்ம யாராவது மனுஸ்மிருதியில இல்ல சென் பால் பைபிள் எடுத்து பாருங்க தலையை போல சிலர் சிந்திக்கிறதுக்காக அவங்க தலை போன்றவர்கள் அவங்க அந்த வேலையை தான் செய்யணும் இதே தான் நெஞ்சு தொடை கால் எல்லாமே சொல்லி இதில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லைன்னு சயன் பாவலும் சொல்கிறார் சரி சார் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த புருஷ சுக்தம் இது என்ன ஒரு உருவகம் தானே ஒரு மனுஷன் ஆளிலிருந்து தலையிலிருந்து யார் வந்துட முடியுமா அது ஒரு உருவகம் நீ அதை உண்மைன்னு எடுத்துக்கிட்டு நீ என் கூட வாதம் பண்ண வந்தேன்னா இன்னொரு நேரடியாக ஒரு உருவகம் இருக்கிறது ஆளிலேல கண்ணன் படுத்திருக்கிறாரு என்ன பண்ணுறார் அந்த எது கீழானது நீ சொல்கிறியோ அந்த கால் எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிடுறார் அதுவும் ஒரு உருவகம் தானே அப்போ அதுல இருந்து என்ன தெரியுது இந்த மேல் கீழ்ங்கிறதுக்கெல்லாம் இங்க இடம் இல்லைங்கிறது தெரியுது அப்ப அதையாவது ஏத்துக்கிடணுமா இல்லையா சரி இப்படி உங்களுக்கு எந்த விதமான சித்தாந்தங்களும் இல்லாமல் சரி நாலு ஸ்டேட்டு சேர்ந்தது நீ திராவிடம்னு சொல்றீங்களே எந்த இடத்துல அப்படி சொல்லி இருக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்திலே அது மாறி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீராரும் கடல் உடுத்த நிலமடந்த இக்களில் ஒழுகும் சீராறு மதன மன திகழ்வரத கண்டம் அதில் தக்கணம் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் இந்த நீரால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்துல முகம் போன்றது பரத கண்டம் அந்த பரத கண்டத்துல தக்கணம் அது நெற்றி மாதிரியாம் தக்கணமும் அதில் சிறந்த அந்த தக்கணத்துல சிறந்த திராவிடனல் திருநாடுன்னா என்ன அர்த்தம் திராவிடங்கிறது அங்க தமிழ் மட்டும் தானே எப்படி தெலுங்கு ஆந்திரா கேரளா எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே வந்தது ஸோ இவங்களுடைய சித்தாந்தத்துக்கு அடிப்படையே இல்லை அதை போய் நீ தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஆனால் நல்ல பாட்டு தான் கரெக்டாக தான் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கே அதை ஆப்படிக்கிற பாட்டு அந்த அர்த்தம் அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அர்த்தமும் தெரியல நம்மளும் இத்தனை நாள் அதை கவனமாக பார்க்கலங்கிறது தான் தெரியுது எங்கேயுமே இது இல்லாத இந்த திராவிட சித்தாந்தத்தை கொண்டு வந்து இது ஒரு தேசியம் அப்படின்னு இவன் சொல்கிற ட்ரை பண்ணுறாங்க சரி இதுதான் போய் இவ்வளோ விளக்கம் சொன்னோம் இதுதான் பொய்யாக போச்சுன்னா அப்போ தமிழ் தேசியம்னு ஒன்றாவது இருக்கா இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த தமிழ் தேசியக்காரங்கள்லாம் எதை காட்டுவாங்கன்னா அதில் குறிப்பாக மணியரசன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அடிக்கடி அவர் சொல்லக்கூடிய உதாரணம் ஃப்ரான்ஸ் மூணு கோடி பேர் தான் இருக்கிறான் அவன் ஒரு தனி நாடு தனி தேசியம் ஒரு வல்லரசு எட்டு கோடி பேர் இருக்கிற நான் எப்படி உனக்கு அடிமையாக இருக்கணும் இது ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது மேம்போ இப்படி இது கேட்ட உடனே இளைஞர்களுக்கெல்லாம் சூடாகுது சரி நீ அப்படியே தேசியம் ஆயிட்டு நீ இங்கிருந்து ஒரு சட்டம் போட்டா யார் எந்த தமிழன் ஒத்துக்கணும் நீ தமிழுக்கு உள்ள தமிழனான்னா இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க உலக தமிழர்களை ஒன்றிணைக்க போறாங்களாம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற தமிழ் நீ சொன்னதை கேட்டுக்கூடாவனே நீ ஒரு சட்டம் போட்டா அவன் அதுக்கு ஒத்துழைப்பானா இல்லை அவன் போட்ட சட்டத்தை நீ ஏத்துப்பியா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன ஒரே மதம் தானே பண்பாடு வேற வேறையா இருக்குது மொழி வேற வேறையா இருக்கு எப்படி இவங்கெல்லாம் எதை இந்த பிரான்ஸை ஏன் உதாரணம் காட்டுறார் மணியரசன் அவர் சொல்றார் ஒரு நிலப்பகுதி அதுல ஒரு மொழி ஒரு இனம் அவங்களுக்கு ஒரு பண்பாடு இருந்தால் அது தேசியம்னு இந்த நாலு கூறுகளை சொல்கிறார் அந்த நாலு கூறு அதுல இல்லைங்கிறத அவருக்கே தெரிய மாட்டேங்குது இவங்க எங்க இதோடைய தொடக்கம் எங்க வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஐரோப்பாவாகட்டும் அதுக்கு முன்னால் உலகம் எல்லாமே ராஜாக்கள் ஆண்ட காலத்தில் தமிழ்நாடுமே சேர சேர நாடு சோழ நாடு தான் இருந்தது ஆனாலும் தனித்தனி சிறு சிறு நிலப்பகுதிகள் இருந்தன அருவா நாடு ஆப்ப நாடு நடுநாடு தொண்டை நாடு இடைக்கொலை நாடு நெல்லை நாடு இப்படிலாம் இருந்தது நடுநாடுன்னா கடலூர் இந்த பகுதியெல்லாம் நடுநாடு அது ஒரு காலத்தில் சோழ நாட்டோடு இருக்கும் இன்னொரு நேரத்தில் பாண்டிய நாட்டோடு போயிடும் அந்த நிலப்பகுதி அப்படியே இருக்கும் ஆனா அரசு தேசியம்னு வரும் பொழுது சேர சோழ நாடுகள் தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி தான் ஐரோப்பால ஹாப்ஸ்பர்க் டைனாஸ்டி பூபன் டைனாஸ்டி மெரோவிஞ்சியன் டைனாஸ்டி மெரோவிஞ்சியன் எம்பயர் இப்படி தான் சொன்னோம் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் தான் சொன்னோம் 
இங்கிலீஷ் எம்பயர்னு சொல்லலை அன்னைக்கு காரணம் என்ன எல்லாம் சின்ன சின்ன நாடுகளாக இருந்தது ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஒரு முப்பது ஆண்டு போர் முடிவுக்கு வருது தேர்ட்டி இயர்ஸ் வார் அப்படிங்கிறது ஐரோப்பிய சிவிலைசேஷன் ஹிஸ்டரியில் அது ஒரு மைல் கல் அந்த தேர்ட்டி இயர்ஸ் வாருடைய முடிவில் வெஸ்ட்ஃபாலியாங்கிற இடத்துல ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுகிறது அந்த ஒப்பந்தம் நடக்கும் பொழுது பிரான்சு சார்பாக அதில் கையெழுத்திட்டவர் கார்டினல் ரிச்லியூ அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார் அதனால தான் கார்டினல் அவர் கொண்டு வந்த வரையறை தான் இந்த ஒரு நிலப்பகுதி ஒரு மொழி ஒரு இனம் ஒரு பண்பாடு சரி அது பிரான்ஸுக்கே பொருந்துதா பிரான்ஸில் ஒரு நிலப்பகுதி கரெக்டு ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கு ஒரு மொழி ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறாங்க உண்மைதான் அவங்க என்ன ரேஸு ஃப்ரெஞ்சுங்கிறது ஒரு ரேஸா ஐரோப்பா என்ன ரேஸு சார் எல்லாருமே ஆரியன் ரேஸ் ஜெர்மானிக் ட்ரைப்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதில் உட்பிரிவுகள் தான் நிறையா உண்டு ஃப்ரான்ஸு ஏங்கல்ஸு காட்ஸு விசிகாட்ஸ் ஸ்லாவ்ஸ் வேண்டல்ஸ் வைக்கிங்ஸ் இது போல உட்பிரிவுகள் நிறையா இருந்தது பட் எல்லாருமே ஒரே ரேஸ் தானே அப்போ பிரான்ஸில் ஒரு அவனுக்கு ஃப்ரெஞ்சு எப்படி ரேஸாக மாறிச்சு கிடையாது ஐரோப்பா முழுக்க அப்படி தான் இருக்கு இன்னும் நீங்கள் கிழக்கு ஐரோப்பா வாங்க ஒரே இனக்குழு போலண்டில் தொடங்கி ரஷ்யா வரைக்கும் ஸ்லாவிக் இனக்குழு போலண்ட் ஹங்கரி மட்டும் அதில் வேற மகியர்ஸ் போலந்து ரொமேனியா ஹர்சகோவினியா செர்பியா செக்கோஸ்லோவியா யுகோஸ்லோவியா பெலாரூஸ் லாட்வியா லித்துவேனியா ஜார்ஜியா ரஷ்யா எல்லாம் ஒரே இனக்குழு ஆ ஏன் பல மொழி பேசுகிறான் வேற வேற நிலப்பகுதியில் இருக்கிறாங்க அப்போ எங்கே போச்சு உங்கள் தேசியம் தமிழுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கே வாங்க சார் திராவிட தேசியம்னா நாலு இடமாக ஏன் இருக்கணும் நாலு மொழி ஏன் வந்தது ஸோ இது வந்து வசதிக்காக வச்சுக்கிட்ட ஒரு வரையறை சார் இந்த வரையறை படி தமிழ் தேசியம் இல்லை திராவிட தேசியம் இல்லைன்னா இந்திய தேசியம்னு ஒன்று இருக்கா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்ல அப்போ இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கா தமிழ் பண்பாடு இருக்குது எனக்கும் வடநாடு ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு இந்தியனுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு இந்தியனுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் என்ன ஒற்றுமை அவன் கோதுமை சாப்பிட்றான் நான் அரிசி சாப்பிட்றேன் அவன் நைட்டில் கல்யாணம் பண்ணுறான் நான் பகலில் கல்யாணம் பண்ணுறேன் கல்யாணத்துக்கு அவன் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறான் நான் ஒயிட் ட்ரெஸ் வந்து அமங்களுக்கு தான் போட்டுக்கிடுவேன் அவனுக்கு அமாவாசை ஆகாத நாள் எனக்கு அமாவாசை நிறைஞ்ச நாள் அவனுக்கு பௌர்ணமி நல்ல நாள் எனக்கு பௌர்ணமி ஆகாது இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது எப்படி நான் ஒரே பண்பாடுன்னு சொல்கிறது கேள்வி வரும் இல்லையா இந்த பண்பாட்டில் டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் அண்ட் கல்ச்சர்னு இருக்குது இந்த டேஞ்சிபிள் உணவு உடை உரையுள் இதெல்லாம் இட் இஸ் டிட்டமைன் பை ஜாகிரஃபி இது நம்மளாக உருவாக்கிக்கிறது இல்லை நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்றோம் என்ன வேலை ட்ரெஸ் கிடைக்குதோ அந்த பருத்தினா பருத்தி உள்ளுனா உள் போட்டுக்கிறோம் சில்க்கு கிடைச்சா சில்க்கு போட்டுக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒரு மேம்போக்கான வித்தியாசங்கள் ஆனால் நம்ம குடும்ப உறவுகள் இருக்குல்ல அது வந்து இந்தியாவில் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று தான் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு வயசு பெரியவன்னா பேர் சொல்லி கூட மாட்டோம் குடும்பத்தில் ஐரோப்பாவில் உண்டா இல்லை மிட் எந்த நாட்டில் இருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த இண்டிக் ரிலிஜன்ஸ் இருக்கிற நாடுகளில் மட்டும்தான் இந்த பண்பாடு உண்டு உதாரணமாக ஒன்று சொல்கிறான் இப்போ இஸ்லாமியர் நூல்களில் ஹதீஸை எடுத்து பாருங்கள் முகமது நபிகிட்ட ஒரு சந்தேகம் கேட்க போகிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் அந்த இடத்துல இருந்தாருன்னு அப்பப்போ எப்படி கேட்குறான் ஏ முகமது எனக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்குது உன்னுடைய பதில் என்ன இப்படி தான் கேட்குறாங்க நம்ம ஊரில் கேட்போமா ஸோ இந்த பெரியோர்களுக்கு ஒரு மரியாதை அப்படிங்கிறது நம்ம பண்பாடு தான் எல்லா உறவு முறைகளுக்கும் பெயர் உண்டு யாரையுமே தனிப்பட்ட பெயர் சொல்லி கூப்பிட மாட்டோம் அத்தை மாமா சித்தப்பான்னு ஒரு உறவு முறை சொல்லி தான் கூப்பிடுவோம் உறவு முறை அதிகமான பெயர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு இந்த நாடு தான் மற்ற இடத்துல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி கின்ஷிப்ங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய எம் என் ஸ்ரீனிவாஸ் ஒரு அழகான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உறவு முறைகளையும் பற்றி இந்தியாவில் இருக்கிற உறவு முறைகளை போல வேறு எதுவும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டது உடனே என்ன பண்ணுறோம் சேனை தொட்டு வைக்கிறோம் இந்தியா முழுக்க இருக்குது அந்த பழக்கம் ஒரு வயசாச்சு காது குத்துறோம் மொட்டை அடிக்கிறோம் இந்தியா முழுக்க இருக்குது வெளிநா வெளிநாட்டில் எங்கேயாவது இருக்கா மொட்டை அடிக்கணுங்கிறது இத்தனை ஒரு வயசு முடிஞ்சால் மொட்டை அடிக்கணும் 
குலதெய்வத்துக்கு போனோம்னு எங்கேயாவது இருக்கா யாருக்கும் கிடையாது அதே ஒரு குழந்தை பெரிய வயசுக்கு வருது பியூபர்ட்டி செருமனி கொண்டாடுறோம் மற்ற நாடுகளில் இருக்கு இது எல்லாரும் இது இந்துவாக இருந்தாலும் செய்கிறான் கிறிஸ்தவனாக இருந்தாலும் செய்கிறான் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் செய்கிறாங்க இந்தியாவில் அதுதான் முக்கியம் மதம் தாண்டி எல்லாருக்கும் இந்த பண்பாடு எல்லா மாகாணத்துக்கும் எல்லா மத பிரிவினருக்கும் இருக்கு ஈமத் சடங்குகள் இந்தியா முழுக்க இந்துக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கு எப்படி அமைஞ்சது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஹரியானாக்கும் எனக்கும் என்ன சொல்லி வச்சுக்கிட்டா செய்யறோம் கிடையாது அப்போ நம்ம கிட்ட நீருபூத்த நெருப்பு போல அடிநாதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமை இருக்கு இல்லையா அதுதான் இந்துத்துவா இதுக்கு வேற பேர் நீங்க எப்படினாலும் வச்சுக்கோங்க இந்துத்துவான்னு சொல்லிக்கோங்க காமன் கல்ச்சர்னு சொல்லிக்கோங்க ஆனா இது ஒன்று இப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு தேசியத்துக்கே அடிப்படையாக இருக்கிறது ஸோ இந்திய தேசியம் என்பது பண்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு தேசியம் இதுக்கு இணையாக வேற தேசியம் இல்லைங்கிறதுனால இது இல்லை இதுவும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஏறக்குறைய சற்று நெருங்கி வரக்கூடிய ஒரு தேசியம்னா சீன தேசியம் சீனாலாம் ஹான் அப்படிங்கிற ஒரு இனக்குள்ள தான் இருக்கிறாங்க எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் இந்த ஹான் பீப்புள் ஆனால் ஐம்பத்தாறு மொழி பேசுகிறாங்க இன்றைக்கும் நம்மெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சீனாவில் மேண்டரின் மட்டும்தான் பேசுகிறான்னு கிடையாது மேண்டரின் வந்து பீச்சிங் ஏரியாவில் நூறு சதவீதம் பேசுகிறாங்க மொத்த சீனாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் பேர் தான் மேண்டரின் பேசுகிறாங்க குவாங்சோவில் பேசுகிற மொழி ஃபுனானில் கிடைக்க தெரியாது பல புரியாது ஃபுனானில் பேசுகிறது யுனானில் புரியாது எழுத்துக்கள் மட்டும் ஒன்று ஆகையினால அதுவும் ஒரு பண்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்த ஒரு தேசியம் இந்த வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் ஏன்னா இது கொஞ்சம் குழப்பம் இதை புரிஞ்சுக்கொடணும்னா கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து தான் புரிஞ்சுக்கொண்ணும் ஆகையினால மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்களை வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாடு வேற நாங்கள் பிரிஞ்சு போகணும் இந்தியா வேற இப்படிப்பட்ட வாதங்கள் வந்து இதை அழித்து ஒழிப்பதற்கு அல்லது விலக்கி கடந்து செல்வதற்கு நம்மதுடைய இளைஞர்களுக்கு சரியான முறையில் வழிகாட்டுவதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறி இந்த அளவிலே அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் என்னுடைய சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாலிய செந்தமிழ் வாலிய வாழ்கன தமிழர் வாலிய மணி பாரத மணி திரு நாடு வணக்கம் திராவிடமா தமிழ் தேசியமா எது உண்மை திராவிடம் கொள்கை என்ன திராவிடம் சித்தாந்தத்தின் மூலம் என்ன வில்லியம் ஜான்ஸ் ராயல் சொசைட்டி ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி மிஷனரிஸ் கம்பேரிட்டி ஸ்டடி ஆஃப் சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜஸ் ட்ரவிடியன் லாங்குவேஜஸ் கால்டுபல் தாய்மான சுவாமிகள் மனு சுயம்பு மனு நெடுஞ்செழியன் சைவமே தேசியம் நக்கீரர் பகுத்தறிவு சைன் பால் ஆலிலை கண்ணன் உருவகம் உலக தமிழ் ஒருங்கிணைப்பு நிலப்பகுதி முப்பது ஆண்டு கால போர் முடிவு கார்டினல் ரிவ்யூ போலாண்ட் ருமேனியா லித்வேனியா டேஞ்சிபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்திய தேசியம் குடும்ப உறவு இந்துத்வா காமன் கல்ச்சர் இதுதான் இந்து மதம் என்று கோர்வையாக திராவிடம் தமிழ் மற்றும் இந்திய தேசியம் குறித்து எடுத்துரைத்தமைக்கு நன்றி சார்